घबराइए मत वो लड़ी नकली है पंडित रामाकृष्णा जी अब तो आपकी बुद्धि सही है फिर क्यों ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं आप किंतु महाराज मैं सच में गुरुवर को जल चोर के पास भेज रहा हूँ जल चोर के पास ऐसे तोप में बांध कर क्या करूँ महारानी जी वो चोर रहता ही इतनी दूर है कि बिना तोप में बांधे इन्हें उसके पास भेजा ही नहीं जा सकता कितना दूर एक युग एक सहस्त्र और एक जोजन दूर महाराज अर्थात बारह सहस्त्र वर्षों का एक सहस्त्र से गुना करने के पश्चात जो अंक आता है उसे एक जोजन अर्थात आठ से गुना करने के पश्चात जो कुल दूरी आएगी उतना दूर महाराज पंडित रामकृष्णा जी इतना दूर कौन रहता है सूर्य देवता महाराज वही अपने तेज से इस किसान के कुएं से जल चोरी कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा जी आप कुछ भी बोलेंगे आप कुछ भी नहीं महाराज मेरे पास इस बात का प्रमाण है ये देखिए महाराज आप सबके समक्ष सूर्य देवता कैसे सारा जल पी गए अर्थात जल की चोरी कर गए उसी प्रकार वो इस किसान के कुएं से भी जल चुरा रहे हैं हम्म किंतु कलपन तुम्हारे दोषी सूर्य देवता हैं अतः चोर को पकड़ने चोर के समीप मैं गुरुवर को भेज रहा हूँ अब असली लड़ी में अग्नि लगाइए गुरुवर को बहुत लंबी यात्रा पर जाना है लगाइए लगाइए नहीं 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 वो नहीं। नहीं। हमारी कुंडली में लिखा है कि हमें लंबी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए तो हमें कहीं नहीं जाना और हमें नहीं मिलना है किसी चोर से हाँ धनी मनी तुम दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं कलपन तुमने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे खेत का मूल्य पाँच सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाए अथवा चोर का पता लगाया जाए तो भाई चोर का पता तो लग गया है इसलिए तुम अपने पाँच सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भूल जा हाँ मैं तुम्हें तोप की सहायता से उस चोर के समीप अवश्य पहुँचा सकता हूँ तुम चोर को बंदी भी बना लेना और अपना जल वापस भी ले आना महाराज आप आदेश दे के इसे शीघ्र चोर के पास भेजा जाए यह हमारा आदेश है की इसको तोप ऐसी बांध सूर्य देवता तक पहुंचाया जाए नहीं महाराज नहीं क्षमा कर दीजिए महाराज मुझसे भूल हो गई महाराज मैं लोभ में अंधा हो गया था महाराज इसलिए असत्य कहकर राज के धन पाने का प्रयास किया महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज तो ये भी तो एक तरह की चोरी हुई ना हम्म? तुम स्वयं राजा को लूटने चले थे हमारा आदेश है कि इसे बेड़ियों में बांध कर काल कोठरी में डाल दिया जाए पंडित रामकृष्णा जी महाराज आज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं आज आपने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से हमारे इस विजयनगर को धन हानि से बचा लिया धन्यवाद धन हानि तो बच गई महाराज मान हानि का क्या होगा जी हाँ विजयनगर को मान हानि से कैसे बचाएंगे ये अर्थात देखिए महाराज अब कल को जब महामात्य और हुमायु पुत्र में प्रतियोगिता होगी और हुमायु पुत्र कहीं महामात्य पर भारी पड़ गया जैसे गामा पहलवान पर भारी पड़ा था तो क्या होगा ये सोचा इन्होंने आप सोचिए महाराज मुसीबत पड़ जाएगी हाँ। और मुसीबत की जड़ ये पंडित रामाकृष्णा है पंडित रामाकृष्णा जी भय तो हमें भी लग रहा है की कल कोई अनहोनी ना हो जाए कोई अनहोनी नहीं होगी महाराज क्योंकि जब तक मैं हूं विजयनगर पर संकट की वर्षा तो क्या संकट के बादल तक मंडराने नहीं दूंगा 
ये मेरा वचन है आपसे आम्रपाली का क्या मामला है मा, मा, मामला के, के, कैसा मामला पुनः आई थी वो पूरा घर स्वच्छ करके गई है अरे ओ शारदा अमेश्वरी इतना आलस भी अच्छा नहीं है वो तुम्हारे घर आई तुमने पुनः उसे घर के सारे कार्य करवा लिए अरे मैंने नहीं कहा कुछ वही हट करने लगी मैं करूंगी मैं करूंगी तो मैं कैसे मना करती बता सत्य बता तेरे और अम्रपाली के मध्य कुछ भी नहीं है वो मात्र मेरी एक अच्छी मित्र है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वो तेरी अच्छी मित्र कह के गई है कि तू अर्थात भास्कर जब घर आए तो उसे कह देना कि उसके महल पहुंच जाए पुनः बुलाया है यदि कैकाला ने महल में आम्रपाली के साथ मुझे देख लिया तो इस बार तो पक्का मारा जाऊंगा रुक मैं कुछ खाने को लाती हूँ दिया, मांग टिक्का कंगन झुमके पायल ये सब क्या है सत्य छिपाने का मोल है? देखो अब मुझे ये सत्य ज्ञात हो गया है कि तुम ही भास्कर हो और तुम ही पंडित रामाकृष्ण जी हो तो तुम्हें भी तो कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे कि ये सत्य मेरे पेट में ही रहे और जीवा पे ना आए तेरी पहले स्वामी इस बात का लाभ उठा रहा था और अब ये कांता की बच्ची सत्य सत्य में वेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा आश्रित सत्य मूलनी सर्वानी सत्यम नास्ती परमम पदम क्या 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 कह रहे हो इस श्लोक का अर्थ है कि संसार में सत्य ही ईश्वर है धर्म भी सत्य के ही आश्रित है समस्त भाव वैभव का मूल सत्य ही है और सत्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं और सत्य ये है कि मैं ही पंडित रामा कृष्णा हूँ वो तो मुझे अति आवश्यक कार्य के लिए विजयनगर से दो दिवस के लिए बाहर जाना पड़ा था तो मैंने ही भास्कर को आदेश दिया था कि मेरा रूप धरकर रहे तो अब मैं वापस आ गया अतः भूल कर भी पुनः ऐसी बात मत करना हुँ? चलो अब अपने घर की ओर प्रस्थान करो जाओ यहाँ से कहा ना जाओ प्रभु एक से तो छुटकारा मिल गया अब दूसरी से निपटारा करना है आज भास्कर के हृदय की बात हम जान कर ही रहेंगे माफी के तलबगार हैं हम हम तो बस आपकी खिदमत में गुलाब का फूल पेश कर रहे थे ये गुलाब बड़ा बदकिस्मत था अब देखते हैं इस वाले की किस्मत कैसी है हमारे मार्ग से नहीं हम नहीं हटते अरे ये क्या बदतमीजी है आज प्रातः काल से ही मुझे प्रतीत हो रहा था कि कोई ना कोई मुझे गुलाब का पुष्प अवश्य देगा वो क्या है ना मुझे पुष्प अति प्रिय है किंतु काटे नहीं धन्यवाद तुम्हारी ये हिम्मत जानते हो हम कौन हैं सुल्तान हिंद अजीम शान शहन शाह बादशाह हुमायूं के बेटे हैं हम बाप रे तीनों के मेरे तो एक ही बापू है गुस्ताख हमसे बदतमीजी करते हो प्रारंभ किसने किया था आपकी भाषा में बदतमीजी का प्रारंभ तो आप ही ने किया था वो भी एक स्त्री से वो क्या है ना विजयनगर वासी स्त्री का सम्मान करना भी जानते हैं और उसके सम्मान की रक्षा करना भी और हुमायूं जैसे शासक के पुत्र को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता भास्कर ये हलवा हमने तुम्हारे लिए बनाया था 
स्वयं अपने हाथों से किंतु कोई बात नहीं आम्रपाली मैं ये हलवा भी खा लूंगा अरे तुम अभी तक यहीं हो चलिए गए नहीं तो आपको पुनः एक बात स्मरण करा दू ऐसा आचरण पुनः मत कीजिएगा क्या है ना ये विजयनगर की पुत्री है और यहाँ की पुत्रियां हथियार चलाना भी जानती हैं चलो आम्रपाली बस कुछ वक्त और उसके बाद विजयनगर पर मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा और विजयनगर की ये लड़की हमें अंगूर खिलाएगी भी अपने हाथों से और तुम्हारा सर तो धड़ से अलग हम खुद करेंगे महामाति कह कला की 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 अब मजा आएगा इससे अच्छा सबक सिखाएंगे पिताश्री महामाते जी विजयी भवा उन्हें शर्त लगवाते हैं इन दोनों मूर्खों से कल पांच सौ स्वर्ण मुद्राओं की हानि हुई है आज हम सब पूरी कर लेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे महामात्य जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे महामात्य जीतेंगे एकदम सत्य वचन गुरु जी अरे छोड़ो काहे की सत्य वचन क्या मतलब पराजित हो जाए पराजित हो गई तो नाना 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 गुरु जी महामात्य जी को तलवारबाजी में कोई पराजित नहीं कर सकता हाँ लगी शर्त हमारे अनुसार तो महामात्य ही जीतेंगे हाँ तुम दोनों हमारे पुत्र को शर्त लगा दो ऐसे कैसे लगा दे गुरु जी हमारे पुत्र तो पराजित ही होगा नहीं वो तो अरे हो गया तो हमारा क्या हो गया अरे वैसे तो कामा पहलवान जीतने वाला था परंतु वो पराजित हुआ कि नहीं तुम लोग शर्त जीते कि नहीं पांच सौ स्वर्ण मुद्राएं जीते हो तुम लोग क्या कहते हैं शर्त लगा ले क्या हाँ हाँ धनी चारे जी लगा दे गुरु जी हाँ गुरु जी यदि महामाते जी जीते तो हम आपको सौ स्वर्ण मुद्राएं देंगे यदि हुमायूं का पुत्र जीता तो आप हमें पांच सौ स्वर्ण मुद्राएं देंगे स्वीकार स्वीकार है स्वीकार कर लिया जीतेंगे हम ही धनी चारे इन मूर्खों को क्या पता है कि केकाला को पराजित करना ऐसा है जैसे सूरज की आग बुझाना प्रतियोगिता आरंभ की जाए इसने के काला की वार को रोका है उसे यही सिद्ध होता है कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है
भाई ये हमारी पांच सौ मुद्रा है पहले कितनी थी पहले तो पांच सौ थी तो पांच सौ पांच सौ कितनी हुई हजार तो हम कहा कह रहे हैं आठ सौ हजार मुद्राएं जब हमारे पास आएंगी दे देंगे अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि विजयनगर बहुत बड़े संकट में घिर चुका है अब क्या होगा हम दोनों मुकाबलों में हार गए हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि महामाते जी तलवारबाजी में हार जाएंगे अब तो युद्ध होकर रहेगा पीछे नगर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है बहुत बड़ा संकट महाराज कुछ संकट आते हैं और कुछ संकट बुलाए जाते हैं क्षमा चाहते हैं महाराज ये संकट आया नहीं है इसे बुलाया गया है और इसे निमंत्रण देने वाले कोई और नहीं है हमारे अपने ये पंडित रामा कृष्णा है इनकी भूल के कारण आज विजयनगर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं अब कहीं मुगल बादल बनकर विजयनगर पर बरस गए तो महाराज विनाश संभव है एक बात आपको और बताए कि महामात्य की पराजय के पीछे भी इन्हीं का हाथ आप क्या कह रहे हैं गुरुवर मैं और क्या पंडित रामाकृष्ण से तो कह रहे हैं महामात्य प्रतिदिन तो तलवारबाजी नहीं करते हैं उन्हें अभ्यास का अवसर ही नहीं दिया आपने और एक ही दिवस में ये तलवारबाजी करवा दी उनसे महाराज सोचने वाली बात है महामात्य की तलवार महामात्य की तलवार तो चट्टान का सीना चील दे वो टूट कैसे गए हो ना हो इसमें भी षड्यंत्र की आशंका दिखती है हमें पता नहीं अब विजयनगर का क्या होगा पंडित रामाकृष्ण जी इस संकट में आपने हम सबको डाला है अब इस संकट का समाधान आप ही कहीं से ढूंढ कर लाइए आदेश है हमारा ये महाराज की जय हो महाराज एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है बताइए क्या समस्या है आपकी महाराज छल हुआ है महाराज बहुत बड़ा छल हुआ है छल किसने किए आपके साथ छल बताइए हमें मेरे अपने पति ने हाँ महाराज ये मेरे पति हैं और विवाह से पूर्व इन्होंने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं इनसे विवाह करूंगी तो ये मेरे लिए चांद तारे ला कर देंगे किंतु पाँच वर्ष उपरांत भी इन्होंने ना तो चांद ला कर दिया और ना ही तारे महाराज बताइए ये भी कोई बात हुई महाराज अरे शिव शंभू क्या अवसर प्राप्त हुआ है हम पंडित रामा को इसमें उलझा सकते हैं विजयनगर के दरबार से आज तक कोई भी महिला निराश होकर नहीं गई है महाराज अतः हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि राज्य के विशेष सलाहकार पंडित रामाकृष्णा इस महिला को न्याय दिलवाए वैसे भी आपके लिए तो अति साधारण मामला है है ना पंडित रामाकृष्णा चलिए आइए दिलवाई दिलवाई इन्हें चांद और तारे किंतु गुरु ये कैसे संभव है पंडित रामकृष्ण जी ये संभव है या नहीं ये हमें ज्ञात नहीं किंतु हमें ये बात ज्ञात है कि ये मामला आप सुलझाएंगे बोलिए इसे कहते हैं संकट पे घोर संकट एक और हमायू पुत्र सूर्य बन का तपा रहा है ऊपर से ये चांद तारे भी आ गए चांद चमक रहा है सितारों में हम जैसा नहीं मिलेगा लाखों हजारों में से महाराज प्रणाम महाराज मेरे पति से कहिए कि जो वचन इन्होंने मुझे दिया था कि मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे उसकी पूर्ति करे <laughs> चांद तारे महाराज कितने अजीबो गरीब मसले आते हैं आपके दरबार में खैर कोई बात नहीं कुछ दिनों बाद विजयनगर पर हमारी हुकूमत होगी तब ऐसे मसलों के लिए हम अलग से अदालत लगाएंगे दरबार का वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए महाराज ये स्वयं को अति चतुर समझता है ना अभी बताता हूं इसे मिर्जा जी यदि आपको ये मामला अति सरल प्रतीत हो रहा है तो क्यों ना आप ही इस मामले को सुलझाएं? 
वैसे यदि आप इस मामले में कोई निर्णय ना लेना चाहे तो मना भी कर सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं 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 पंडित रामा हम मना क्यों करेंगे ये तो बहुत मामूली मामला है रात्रि के अंधेरे में हम चांद और तारे दोनों दिलवा देंगे चांद और तारे दिलवाएगा किंतु ये कैसे संभव है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज